நம்ம வச்ச சீஸ் எப்படி உருகி மெல்ட் ஆகி வந்துருக்குது பாருங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு மிஸ் சம்பா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சப்பாத்தி சீஸ் ரோல் செய்ய போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பாக்கலாம் வீடியோக்குள்ள போடலாம் வாங்க கால் கிலோ மைதா எடுத்திருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு நீட் நீட்டுமா இப்படி கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் உருளைக்கிழங்கு கால் கிலோ வேக வச்சு தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கோம் சில்லி பிளாக்ஸ் வரமிளகா வந்து ஒரு எட்டு வந்து லைட்டா வறுத்து நுணுக்கி வச்சிருக்கோம் அந்த சில்லி பிளாக்ஸ் கொத்தமல்லி தலைப்பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சோடா உப்பு கொஞ்சம் எடுத்துக்கங்க அரை ஸ்பூனு அமுல் சீஸ் எடுத்துருக்கோம் மாவு பிணிஞ்சிடலாம் சப்பாத்திக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுலாம் சோடா போர் சிட்டி போட்டுலாம் ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிங்க தண்ணி கொஞ்சம் இன்னும் ஊற்றி பிணைஞ்சிடலாம் சப்பாத்தி சப்பாத்திக்கு மாவு எப்பவும் போல பணிஞ்சுக்குங்க அதுக்குள்ள வைக்கிற ஸ்டஃபிங் வந்து நான் சொல்ற மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் பயிர் நல்லா ஃபுல்லா நிறைய ஒன்னு சாப்பிட்டீங்கன்னாவே போதும் மாவு நல்லா சப்பாத்திக்கு பணிஞ்சாச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊருட்டு மூடி வச்சிடலாம் லைட்டா எண்ணெய் தொடச்சு மூடி வச்சிடலாம் ஊருட்டு மணி நேரம் அடுப்பத்து வச்சுக்கலாம் சில்லி ஃப்ளாஸ்க்கு வரமிளகா வத்தோம் அதே கடாயிலேயே நம்ம வெங்காயத்தையும் வணக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு பவுல் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் லைட்டாக உப்பு போட்டுடலாம் சில்லி ஃப்ளாக் போட்டுடலாம் உருளைக்கிழங்கி நல்லா மசிச்சு விட்டு எல்லாம் ஒன்றா பிணைஞ்சி வச்சுக்கலாம் எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு சரியா இருக்கான்னு பாத்துக்கீங்க பிணைஞ்சிட்டு பத்துலாம் லைட்டா போட்டுக்கலாம் காரம் வேணும்னாலும் அவங்க தகுந்த போட்டுக்கோங்க சரியா இருக்கு காரம் மட்டும் பிணைஞ்சு போட்டுக்கலாம் மா ஊறிச்சு சப்பாத்தி தேய்ச்சலாம் சப்பாத்தி லைட்டா வேக வச்சிடலாம் அது வெந்துட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள அடுத்தது தேய்ச்சலாம் லைட்டா ஆயில் ஊத்திடலாம் சப்பாத்தி வந்து ரெண்டு பக்கம் திருப்பி திருப்பி லைட்டா வந்தா போதும் மறுபடியும் நம்ம உள்ள ஸ்டப்பிங் வச்சு மறுபடியும் ஒரு கவையாக வைக்கணும் அதனால இந்த அளவுக்கு வந்தா போதும் எடுத்துடலாம் அடுத்த சப்பாத்தி போட்டலாம் மீதி இருக்கிறதையும் தேய்ச்சி எடுத்துடலாம் ஸ்டப்பிங் வச்சிடலாம் டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு பக்கம் பையங்க இப்படி எல்லா பக்கம் போடுற மாதிரி இதுக்கு மேல சீஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சு வைக்கலாம் அதுக்கு மேலே நம்ம செஞ்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் சில்லி ஃப்ளாக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சிடலாம் சீஸ் கொஞ்சம் மேலே வச்சிடலாம் கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டுடலாம் மறுபடியும் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸ் போட்டுடலாம் லைட்டாக சில்லி ஃப்ளாக்ஸ் போட்டுடலாம் இப்படியும் மூடிடலாம் ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றி நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ண சப்பாத்தி உள்ள வச்சிடலாம் அடுத்தது நம்ம அதுக்குள்ள ரோல் பண்ணிடலாம் சீஸ் இப்படி சின்ன சின்னதாக பிச்சு வச்சுருங்க அடுத்தது நம்ம செஞ்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கு மசால் அந்த பக்கம் வந்துட்டு இருக்கோம் இந்த ஸ்டஃபிங் மூடிடலாம் வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் அடுத்தது போட்டுடலாம் தவாவில் ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றி இதே மாதிரி மீதி சப்பாத்தியும் சுற்றி எடுத்துடலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச சப்பாத்தி சீஸ் ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு பிளேட்டுக்கு வச்சிடலாம் நம்ம வச்ச சீஸ் எப்படி உருகி மெல்ட் ஆகி வந்துருக்குது பாருங்க ஸ்டஃபிங் சூப்பராக இருக்கும் 
சாப்பிட்டா பீஸா சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் டக்குன்னு செஞ்சு கொடுத்துடலாம் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம பீஸா கடையில் வாங்கி குடிக்கிறதுக்கு இது மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க நல்லா இருக்கும் ஹீட்லேயே சீஸ் மெல்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் கட் பண்ணி கட்டுறேன் சூப்பராக நல்லா இருக்கு ஒவ்வொரு கடையும் கடிச்சு திங்கும்போது சூப்பராக பீஸா சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்க எல்லாரும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க எல்லாம் ஹெல்த்தியான பொருள் தான் வச்சிருக்கோம் நம்ம இந்த ரெசிபி பிடிச்சதுன்னா மிஸ்டர் சம்பா சமைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ